push them to start recording. It has started. Actually, this is a special event in which uh, we welcome the experts at Sanskrit College, which has been established uh, and functioning from the year 1993, uh, to be empaneled as IGNU uh, academic counselors and uh, mainly for Sanskrit program to start with. The main aim uh, is that we are very keen uh, to have this language disseminated as a uh, in the teaching learning situation in the IGNU system of study and uh, mainly so it is being a part of one of the languages at UG and PG level and even at specialization level in the uh, field of Sanskrit. And why empanelment of academic counselor, if you ask me, it is for handling counseling sessions for evaluation of assignment response. As per the IGNU system, one subject have one assignment and for evaluation of answer script. This answer script evaluation comes to you mainly, uh, mainly at uh, your doorstep. So there is no need for uh, any one of you to come uh, to any particular venue for evaluation and it will be according to your convenience. And whenever empanelment of academic counselor is facilitated, we always disseminate information about SOIAM and IGNU program. Why SOIAM? Because most of the IGNU subjects, we call it as courses, courses are the individual subjects in a program so program is equal to one or more uh, subjects and igno system also have facilitate course registration system meaning one individual subject can be taken as a study so this one individual subjects are put as swayam courses in the swayam and we are aware that swayam is the largest uh, MOOC in the uh, in the world and more so it is supported by all education institutions in India and in the website is this and you uh, www.swayam.gov.in and using the uh, Facebook or Microsoft uh, email and, or the uh, Gmail account you can log into the Swayam platform. And IGNU programs, the website is www.ignu.ac.in and the registration for online and also the distance learning mode is available with the IGNU and the registration is through the Samarth portal, which is common for all education institutions as per the policy of the Indian government. Certain programs suitable for all or the SWAYAM, uh, in the SWAYAM, we have the national education policy related programs and uh, the IGNO programs, which are suitable for all teachers, especially are the PG diploma in higher education, certificate in human rights and certificate in disaster management. And more details are available at www.igno.ac.in. The NEP PDP program of IGNO. Initially, it was only a professional development program for the teachers. Whereas now, as a training module for our administrators, this uh, same NEP components have been disseminated. And uh, this national education policy professional development program is under Pandit Madan Mohan on Malviya National Mission on Teachers and Teaching. And by IGNU, uh, from 2022, it is offering this program in the SWAYAM portal. And uh, the portal, how to register everything, we have covered it in our YouTube channel also. And this is the home page of how it will look like. And the uh, way how the courses are explained in the SWAYAM portal is given here. Just to have a glimpse, even though this is not the scope of... Uh, uh, our deliberation today, I thought there should be some take home message be be besides what is being designated for empanelment of academic counselor. 
And these are the modules which are covered in this NEP PDP program. And the outcomes are mainly that related to the NEP 2020 and how this uh, the traditional knowledge can be integrated with the current education system, how blended learning, technology enabled learning, digital education, OER MOOCs can be a part of the classroom certification and how cross-border delivery can be possible. That is, and these are the videos which are part of it and we have uploaded it in the uh, regional center, Cochin YouTube channel also. And after completion, you get a certificate like this. And many of us may think already NEP is there from 2020, why now? Yes, even though you are aware, do you have a certification from SWAYAM portal? Yes, maybe from other uh, institutions you have, do you have from the SWAYAM portal? It's a question which will make, you have to answer. If yes, appreciable. If no, please register. The procedure for registering in English, Tamil, Hindi, and Malayalam language are available in the YouTube channel of Regional Center Cochin. And uh, we have the playlist also under uh, this heading. All this, the, the PowerPoint we used, we'll be sharing it with you. And uh, please be benefited by visiting the YouTube channel of Regional Center Cochin, the, register, the Facebook page, and also follow us on the uh, Twitter account so that you will be benefited as an institution. Thank you once again for showing interest uh, to be empaneled as academic counselor. Definitely your expertise will take you beyond the host institution into the literally the home of every individual who has opted trans Sanskrit as a language in their study with the IGNU program. And uh, over to do Dr. Jalaja Kumari, who will be sharing uh, uh, this, uh, the procedure for empanelment of uh, academic counselor in the uh, portal and uh, later we will be also sharing about how um, uh, the academic counselor are useful and what is the role of academic counselor in support services dr prasita unnikrishnan will be sharing about that and dr s vijay rahman he will be sharing of how it can, you can be well i mean the empaneled academic counselor can be used for uh, evaluation of assignment response mm -hmm. now i'll open the field to dr jarja kumari because once madam shares then we can uh, we can easily relate with to the other two presentations of when it comes to their applicability thank you and over thank you ma'am let me present the slide now first. Is it visible now? Yes, it is visible. Yes. Okay. So thank you very much, ma'am. Dr. J.S. Dorothy, ma'am. She is our regional director. Can you put it on full screen, ma'am? Yeah. No, it's okay, no? Okay. So, uh, I think uh, this... I'm wondering the full screen. I'm on the note. Uh, dear uh, teachers of Sanskrit University, Kaladi, Sri Shangara University, Kaladi, and we are very much happy to welcome all of you uh, for being the part of Indira Gandhi National Open University to share your expertise with us as in the form of academic counselors. And uh, this is a very good opportunity for us to uh, collaborate with you for the effective transaction of IGNU programs among the learners and uh, as per the policy of the uh, National Education uh, Policy 2020. And uh, the importance given for Sanskrit as a cultural aspect of India. And IGNU is also focusing on that. And IGNU is, uh, has developed uh, so many programs on uh, programs in Sanskrit literature. 
and uh, other aspects of Sanskrit means uh, several branches of uh, knowledge is there in Sanskrit. And for your knowledge, before giving the empanelment procedure, I will just let you know what are the programs in IGNU and uh, for which programs you are going to empanel academic counselors. So I uh, will tell you that the programs in Sanskrit uh, offering through IGNU are BA Sanskrit program, then MA Sanskrit, MA Jyotish, uh, Certificate in Sanskrit, Sambhashan, or Saral Sanskrit Both. Uh, that is called SSB. This program is uh, offered in two modes, ODL and OL. ODL means Open Distance Learning. As you know, our university is Open Distance Learning University. And now we are offering a lot of programs in open learning mode also. That's why this ODL and OL I mentioned. This certificate in Sanskrit Sambhashan uh, Saral or Saral Sanskrit both program is offered uh, in both modes. Open distance learning as the usual uh, program offers in IGNU. And uh, in addition to that, online mode also we are offering. Another program is certificate program in yoga. So these are the uh, five programs currently offered uh, in IGNU for Sanskrit learning and Sanskrit specialization. So here we are trying to uh, empanel or getting your help uh, to be with us for empaneling as academic counselors for these programs. So later I will tell you what are the courses and how the courses have to be selected and all. Just now, we, I am directly going to the duty allotted for me now for sharing you. Can you share this one? Can you see this, uh, ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, just a second. Screen, ma'am, but we can still make out, ma'am. Yeah, uh, yeah, make out. I am asking that uh, this embannelment slide, can you see? That is what I'm asking. I think uh, I have presented this one on window mode. Ma'am, can you put that in slideshow mode? Yeah, yeah, that I can do. Is it okay now? No, still it is in that. Okay. One second, please. I'm ending the show, then I'll make it out. Is it okay now? No. Okay, okay. Okay, okay. Ah. Okay, now it's okay. Okay. So, uh, dear teachers of SSU, please, uh, you come to this window. I will share you what is going on. Nowadays, uh, the, as an innovative technique, because almost all the activities of IGNU uh, is, in, uh, is done in digital mode. So, the empanelment of academic counselors are also done through this uh, digital mode. I'll tell you what is empanelment. As I told, the IGNU programs are shared with the students of IGNU through counseling sessions. Because you know that uh, our distance education 
institution on open distance education. We are not translating all the academic activities um, uh, through face-to-face -face mode. Only we are getting rare chance to see the students and share the uh, academic activities or the uh, teaching learning process uh, in face-to-face -face mode through contact programs. That is what face-to-face -face programs. For that, we are utilizing the uh, academic counselors all over India uh, from uh, the institutions of all over India and we are empaneling them. So recognized, qualified, approved academic counselors are being utilized for imparting academic counseling sessions to students. When Dr. Prasida Umikrishan uh, is uh, submitting her presentation, she will tell you uh, what is the integrities of academic counseling and in detail uh, she will share that. But before that, the process of embarrassment. We will identify the expert teachers from the field first. Then the expert teachers by data, their experience, their eligibility uh, certificates, means academic qualification certificates, etc. We are uh, utilizing and we are sharing it with, with uh, the head institution, means the schools at headquarters. So Ignu headquarters is at Del in Delhi and uh, everywhere all over India, uh, several regional centers are there. Coaching is also one. Uh, uh, two other regional centers are there in Kerala, in, one in Vadagara, one in Kwandra. So we are from regional center coaching. We identify academic counselors or expert teachers from the nearby institutions in our jurisdiction. Even we can identify teachers from out of jurisdiction also because the embannelment of academic counselors we are doing in a nationwide process and we are identifying eligible teachers. Eligible teachers means as per the UGC guidelines, you know what is the eligibility of being a teacher for a particular program. In that way, uh, we are identifying experienced teachers from reputed institutions. Then we will approach them for getting their biodata, uh, their experience certificate, qualification certificates, etc. And through this online portal, uh, we will upload the application for getting empaneled. When you are submitting the online application in the portal, it is reaching in the uh, uh, portal of regional center coaching first we the staff of regional center coaching will check it we will verify it and if is there any difficult any uh, fault in the submission or any clarity is needed we will communicate with you and uh, again it will be rectified and we will upload it again to we will submit it again to the portal of head headquarters headquarters means the consent school we have 21 schools at uh, Delhi for different disciplines, different programs. And uh, the Sanskrit programs comes under the School of Humanities. Uh, BA, MA, all that programs comes under School of Humanities. And the senior professors or the uh, program coordinators. Program coordinators means the, the person, the teacher, teaching team or a particular head of the department or the team uh, is the coordinator for a particular program. For example, BA uh, Sanskrit is there. One Sanskrit expert, a teacher from the school will be the coordinator of the program. So that coordinator uh, will check, will verify the application submitted through online portal. And uh, once it has been verified by us and we submitted it again and they will do it. Again, checking and if they found you are eligible, your approval will, will be sanctioned and through again another apex uh, body of our division, they will approve it and they will uh, uh, made it uh, to be reflected in this portal. And you yourself can take it out and we also can take it out and uh, we can share it each other uh, to acknowledge you the empanelment already happened. After this one, you will be uh, eligible for handling the courses of each program. Courses means papers of each program. That is what the procedure. For that, what we have to do first, that is what the slides tells that I will tell you. See, 
in the igno website the main igno website that is madam already told www.igno.ac.in there a registration online registration link is there if needed i will show you that i will show you that there first link is given fresh admission registration of the students for the fresh admission of the uh, programs students uh, link and portal is given uh, link is given and next to that secondly academic environment uh, online registration is there you click on that then you will uh, this type of one uh, window will be opened here counselor your login is given here come uh, please come uh, uh, with me uh, uh, to identify the buttons uh, to be clicked here register yourself is there for a new user first you have to register when you click on that a window will appear like this that in that window you can give your pan number first can you see uh, this here me one yes we are not able to see this uh, i don't know if this is my problem or not what about others no slides not working no okay 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 i'll come to send it by email we will share Ma'am, you can send it to us the question no, so that you can download it and we can share it for you. I'll I'll, I'll try once again. Ma'am, if you press it, it like that, then I am going to send you and share you. No, 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 no. This will come now. This will come now. This is the please wait one second. I don't know what is that. Ah, presentation window share. Is it visible now? Yes, yeah, ma'am. It's okay, no? Ah, if I can't end, ma'am. If I show the full oh. screen, all that, then I can't. Full screen, all that. Full screen, I can't. 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 നിങ്ങളുടെ <laughs> പാൻ നമ്പർ യുണീക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് അത് ആ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരാൾക്കും ആ നമ്പർ ഒന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് യുണീക്ക് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ വർക്കബിലിറ്റി ഓർ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി തിങ് എൻ്റർ പാസ് പാൻ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ഫസ്റ്റ് അതിന് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ അക്കാഡമി കൗൺസിലർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾവേസ് യുവർ പാൻ നമ്പർ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൾസോ സം ഹൗ ഫോർ യൂസർ ഐ ഡി ഇഗ്നു ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ദ പാൻ നമ്പർ ഓഫ് ദി അക്കാഡമി കൗൺസിലർ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം പാൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യണം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പാൻ നമ്പർ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം വൺസ് അഗൈൻ യു ഗിവ് ഇറ്റ് ഫോർ കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ ദേ വിൽ ആസ്ക് ദ നമ്പർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് കഴിയുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം നെയിം ഓഫ് ദി കൗൺസിലർ യു ക്യാൻ എൻ്റർ യുവർ നെയിം ദെൻ യുവർ ഫാദേഴ്സ് നെയിം യുവർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി മൊബൈൽ നമ്പർ പാസ്വേഡ് കൺഫേം പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ മുമ്പത്തത് അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് മാം പേരും അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് ഇല്ലേ മാം ആദ്യത്തെയാണ് രജിസ്റ്റർ യുവേഴ്സ് ന്യൂ യൂസർ ആണ് അവിടെ രജിസ്റ്റർ യുവേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേര് മാം അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് വരുന്നത് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് വാങ്ങുക അല്ലാതെ ഇത് പിന്നെ വേറെ അല്ല അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ എന്നുള്ളതല്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് അതിൽ നമ്മള് രജിസ്റ്റർ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് എന്തോ ഒരു നെറ്റ് ഇഷ്യൂ പോലെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിലാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്നും നാലും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതല്ലേ മാം ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ടു കാണിച്ചു ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാം പറഞ്ഞില്ലേ പേര് ഐ ഡി അത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇതാണ് മാം പറഞ്ഞത് പ്രസിദ്ധ മാം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് തോന്നുന്നു ആണോ മാം അതല്ലേ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആ അതാണ് കാണേണ്ടത് മറ്റേ കാണിച്ചില്ല മാം ഫൈവിലേക്ക് ാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാൻ നമ്പർ കൊടുക്കണു പാൻ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കുന്നു ഫാദേഴ്സ് നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ മെയിൽ ഐ ഡി ദെൻ ഫോൺ നമ്പർ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പാസ്വേഡ് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്ച ഉണ്ട് ആ ക്യാപ്ച അടിച്ചിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ക്യാപ്ച തന്നിട്ടുണ്ട് അടിച്ചിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതെ ആ ഇനി നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് വരും ആ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ലോഗിൻ ഔ ഇവിടെ ലോഗിൻ ഹിയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ രജിസ്റ്ററിങ് ഓൺ ഇഗ്നു ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ എൻവയറോൺമെൻറ്റ് പോർട്ടൽ യുവേഴ്സ് ലോഗിൻ ക്യാൻ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് യൂസർ നെയിം ഈസ് ദിസ് വൺ പാസ്വേഡ് ഈസ് ദിസ് വൺ You may now log in a link here. Why? Using the above credentials and fill the online academy council environment form. That way, one message will get. Any, any of you have difficulty in the online environment portal process even if you are having, having even if you are experiencing any uh, difficulty, you can do one thing. You can click on this uh, system mail ID and you can uh, type what you want to have for further proceedings system will reply to you for your help this acemp at ignu.ac.in mail id is there that will help you to go ahead then now i don't have any problem so we are again logging in again you will give the pan number as your user name 
always your your username user id will be your pan number adu adu marannu vaan namukku pattadilla eppa nammal oru pravashyam idil nu kerana nu yerchalum user id ubhayogikkam pan number user id aayittu ubhayikkam ennittu nammude mailil vanna password avada kodukka veendum oru code avada varum adile kodukka kodukumbo kodutittu login cheyya login cheyumbo ingane oru portal varum idana ningalkku vendittulla പോർട്ടൽ അതുകൊണ്ട് എ ഐ എം ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അമിത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് സ്ലൈഡിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഇതാണ് ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇതേമാതിരി തുറന്നു വരും അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളോട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ചോദിക്കും അവിടെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഐ എം അപ്ലൈങ് ഫോർ മൈ എം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡി സെൻ്റർ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമല്ലോ സംശയം വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഫങ്ഷനിങ് മോഡ് അനുസരിച്ച് റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് മോഡ് അനുസരിച്ച് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് അറ്റ് ഡൽഹി ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ ദേർ വി ആർ വി ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അണ്ടർ ഈച്ച് റീജിയണൽ സെൻറ്റർ സ്റ്റഡി സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ ദേർ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കാലടിയിൽ ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ കേരള വർമ്മ കോളേജ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സെൻ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ത്രീസാസ് കോളേജ് ഒരു സ്റ്റഡി സെൻ്റർ ആണ് ഇതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കോളേജസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകളെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി സെൻറ്റേഴ്സ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ വി ആർ എംപാനലിങ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാവരെയും നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഈ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലാണ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന് വേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റഡി കാലടി ശങ്കര സാൻസ്ക്രിറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ അല്ല ഇതിനുവേണ്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള വേറെ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ സംസ്കൃത പ്രോഗ്രാമുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഒരു സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ക്യാമ്പസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ അണ്ടർ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രസിദ്ധ മാം മേ ടേക്ക് യുവർ ഹെൽപ്പ് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഏത് സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൊച്ചിൻ്റെ സോ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വൺ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ കൊടുക്കണം പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം വായിച്ചു ആ എഗ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യുക ഫോർ യുവർ ഈസി പ്രോസസ്സിംഗ് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് യു യു സെലക്ട് 
uh, this uh, 1407 is Trishur Kerala Verma College. Then come to this page. Here a state is asked, regional center coaching is asked, regional center coaching code is 14. That is what 14 coaching given. You select 14. Then course code you have to select, bachelor degree program. You can uh, select it as a, uh, a BAG or BA owners. So prior to uh, fill, it, fill the application form, you please go through the prospectus given in here. Along with this portal, the prospectus is also available. You just click on that to find out the courses. Once you are uh, you became familiar with the courses, courses means papers, it will be easy for you to select from the given menu. Drop down menu is there and uh, the, the courses attached with the program you are selecting is given there. From there, you can select six courses. So once you are applying for uh, embannelment, you can select maximum number six courses or six papers. For BA Samskrita in the paper on English, you can put in the MA Samskrita in the paper, you can put in the MA Samskrita in the MA Samskrita in the MA in the MA Samskrita in the papers out of very. I MA Samskrita in the papers in the Ningled branch of study, Edano, other which under Ningle teaching experience all of them which under your interest which under. You can select the paper. Next is the continuation. Now, then the second portion of the number the name of the number 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 of number of the 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 Pin number very well, column of the year. Other bank details could come. Bankly account number, bank IFSC code, branch, bank in day, branch code. Three and carrying loaded, fill year, good cunning account passbook, add details on diary, other good to carry him ball. Add to the in a very. Even number educational qualifications could canula, portrait. Education qualification ten plus two the two origin. Number in the lamb, ten plus two waking, graduation waking, post graduation waking, PhD waking. I am fellow, but in the old and the Chadaka additional qualification at additional degrees in the Kodagila the Vika. By Kimball, so the end of the carrium. In the Kibana Mulkanikino Adile Akanik in the law qualifications in the um scanned copies, stethil chay the tone to Vana the Thorna. Nata upload either could continue. Namalenda lamb credentials would a under the Namu entry good to I entry good to the law. You have to prove by uploading the. Uh, scan the copies of your certificates. Ajaya. Apo, or you knowledge of PG where I under the Rikate. I would put a can in the calpery put in the line. No need of it. But Ningalade, edit the area, edit the paper, uh, eligibility criteria to visit for the other. Other. Thirshi item, Adinath Karnichikanam, Adin the certificate, scan jay the kitty. But the original certificate is scan jay in the wonder. Attestation Dow Shunilla, Alan and Dig self attested copies on a parent. From scan jay the gate in the copy, I can Dow Shield. Scan Dana, Zunda than a scan jay the milk. Fight. In a or instruction or other than the new chale, Ningle scan jay the numbers of the country. Ella certificates from scan jaya, experience certificates scan jaya, pan card scan jaya, SSLC model, SLC left and dust to model. Pan card jaya, Ningle signature jaya, photo jaya. A signature, photo, a pan guard. In addition to that, all the uh, degree certificates, uh, qualification certificates, and experience certificate. If additional degrees are there, if you want to upload, please upload. This all scan. This hundred KB will coraaki. All the file will aaki. Sister, the little one that thoda ngamigil within ten minutes you can finish the process. So usually, if all the any of those certificates, we will. Apple number Kaila Suchi, mail law, sister, the number Suchi. For a PDF format, 
ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും എപ്പോൾ എവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് അവൈലബിൾ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിടുക ഇനി അഥവാ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അത് കഴിയുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും അത് ഇതിൽ ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്ലോഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ ആണോ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് മുഴുവനും വരും റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾ ദ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് റിഗാർഡിങ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് യു ആർ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് യു മേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൂഫ്സ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരും ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാൻസ്ക്രിറ്റിൻ്റെ അത് കൊടുക്കുമ്പം അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി നല്ല വരുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ വേറെ പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതൊക്കെ അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചോദിക്കുന്നു ആർ യു വില്ലിങ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഇത് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇഫ് യു ആർ വില്ലിങ് യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് യേഴ്സ് അതർവൈസ് നോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഗിവ് യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കമിങ് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ മാത്രമല്ല സാൻസ്ക്രിറ്റ് അല്ലേ വേറെ ആർക്കും നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല അതാണ് ഒരു വലിയൊരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് കാരണം അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള എക്സ്പേർട്സ് വേറെ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ആളുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ എസ് എന്ന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എസ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവാലുവേഷൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോർട്ടലിലേക്കും കൂടി നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോകും അത്രയും ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെല്ലാം അവിടെ വരും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ ഭാഗത്തിനാണ് വരുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഈ ഓരോന്നും അതാത് ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം വൺസ് നമ്മൾ തിരികെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അപ്പം അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഡോ ഇതാണ് അപ്ലോഡിങ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അടുത്ത ഘട്ടം വരുന്നത് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി താഴെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫയലിൽ നിന്നെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആ പ്രോസസ്സ് തീർന്നു കഴിയുമ്പം വി ക്യാൻ ഗോ ടു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണും ഇവിടെ പിക്ചർ തെളിഞ്ഞു വരും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും പാൻ നമ്പറും സിഗ്നേച്ചറും ഒക്കെ ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം അതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ഡൗൺലോഡിങ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞേച്ച് ബാക്കി ഡൗൺലോഡിങ്സിലേക്ക് പോകാം അതിനകത്ത് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടോ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ അതെല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കെ ബിയിൽ വല്ലതും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെ പെക് ഫോമിലോ പി പി ഡി എഫ് ഫോമിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സൈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി വരെ ആകാം മറ്റേതാണ് ഹൺഡ്രഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് പേജസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി വരെ ഇതിനകത്ത് കയറും അപ്പോൾ അത്രയും വന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ വിസിബിൾ ആകും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ലതായിട്ട് കാണാമോ നല്ല തെളിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊവ
അതും കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പേജിൽ ഇവിടെ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തീർന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിൻഡോ ഉണ്ട് ആ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് അന്നേരം തന്നെ നോക്കണ്ട പിന്നെ ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണോ ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ പെൻഡിങ് അറ്റ് ആർ സി എന്ന് കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ അത് സ്കൂളിലാണ് അവിടെ പെൻഡിങ് അറ്റ് സ്കൂൾ എന്നാണ് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്കൂളിലുള്ളവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അർത്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ഓർ നോട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് ഉള്ളൊരു ഇത് വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ ആണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോട്ട് അപ്രൂവൽ ആണോ നോൺ അപ്രൂവൽ ആണോ എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്രൂവൽ വരുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് എലിജിബിൾ ആളുകളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ള കേസില്ല അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ദി അപ്രൂവൽ ഓർഡർ അപ്പോൾ എംപാനൽമെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് തീരും ഇങ്ങനെയാണ് എംപാനൽമെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ യുവർ നമ്മുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്കത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ വെൻ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് യു വിൽ ബി ഇൻവൈറ്റഡ് ബൈ ദി സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈനാണ് കൗൺസിലിംഗ് പോകുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലുള്ളതിന് അത് വേറൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ ഒരു റേഷ്യോയും ആസ് പെർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോംസ് വിൽ കണ്ടക്ട് ദ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മോഡ് ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിനൊന്നും ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഓൺലൈൻ മോഡിലെ ക്ലാസ് ഒക്കെ നടന്നു പോകുള്ളൂ ആ ക്ലാസ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആണ് ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇരുന്നൂറ് തരും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പിന്നീട് വരുന്ന ഈ പറയുന്ന പേപ്പർ വല്ല പ്രോജക്റ്റ് സബ്മിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പേപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാം സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് സഹായിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം കാണും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് ബൈ മൈ കോളി ഡോക്ടർ പ്രസീത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ഷി വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ആൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ഇൻ ദിസ് വൺസ് യു ഹാവ് അപ്രൂവ്ഡ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് യുവർ അക്കാഡമിക് സർവീസസ് ആസ് ആൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ഇൻ ഇഗ്നു ഹെൻസ് ഡോക്ടർ പ്രസീത ഐ ഇൻവൈറ്റ് യു ടു ഷെയർ യുവർ Uh, presentation your technical session please yeah thank you thank you madam thank you i'll just share my slide now I hope the slides are visible. Yes, ma'am. I think that's going to be too difficult to see you here. So, thank you all. First of all, I'll let you know you're welcome. Let me welcome you all to this orientation program. Dorothy Mada Ayalum, Jalja Ma'am Ayalum, all of you have an idea that you have an academic counselors in the Indian panel chain and all of the detailed ideology presentation on the English book under there. So now, uh, you are an academic counselor. What is your role? What is your role as an academic counselor in the student support services? That's what I am going to share with all of you. I will keep it bilingual. You are comfortable with Malayalam. You are comfortable with a little Malayalam. You are comfortable with a little English. So, Madam already said that this is open and distance learning. That is why we are talking about open and distance learning. അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക്കലി ഈസ് സ്റ്റഡിയിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വെർ ഇൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ലേണേഴ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി പ്രസന്റ് അറ്റ് ദർ അറ്റ് ദ സെയിം പ്ലേസ് ഓർ സെയിം ടൈം ആൻഡ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മൊഡാലിറ്റീസ് ടൈമിങ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വിതൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 
and you have to uh, teach him maybe in a virtual mode or in a face to face mode so that flexibility will always be there with respect to the uh, he may not be in the same place or at the same time so that is your role as an academic counselor and whether it is online learning uh, now the new concept which has come is online learning wherein the students learn in a fully virtual environment idu lo academic counseling nu parayanadu online virtual mode la academic counseling aanu undavunnathu and it's a very important activity of the learner support services and one of the key to the success of learners in the odl system nu veninge paraya ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഇത് എന്റെ സ്ലൈഡ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ് യുവർ ഒബ്സർവിംഗ് ഇൻ ദ ടു പിക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഐ ഷെയർ റൈറ്റ് നൗ നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഒപ്പീനിയൻ അറിയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ കാണിച്ചത് നേരിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് മറ്റത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്ന ആ മോഡൽ അല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് we earlier were using academic counseling only in face to face mode covid na mumbai ite nammal or observation nokka anje igno face to face mode laana academic counseling se koduthu kondirunnathu pashe ee or change vannathu post covid scenario na shesham aanu nammala academic counseling sessions nammal online mode il koda kodukkan thodangiyathu so we have to change according to the circumstances in future what changes are going to come we don't know so if you do not change according to the circumstances there is every chance that you become extinct so even your role as an academic counselor is uh, you have to be adapt with the latest ict tools ningalku latest ict tools are in the avashyam und like how to present or how to speak up uh, as an academic counselor or how to teach students uh, using the uh, virtual platforms like the google meet or the webex or such platforms are available so your role as an academic counselor would also be you should be adapt to the ict tools you should be adapt to preparing the presentations in such a way that you can communicate effectively with the students uh, even in the virtual mode appo nammada role nu parayanathu academic counselor and ipo nelavil face to face mathramalla ningada role oru virtual mode lum ningada role und ഇത് രണ്ടൊരു പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ രണ്ട് പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാനാണ് ഇതിൽ ഒരു ഒരാൾ ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഷീ ഈസ് ഓൾസോ റീഡിംഗ് ദ ബുക്ക് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ജനറൽ ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റ് ശരി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വിഷ്വൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത് മനസ്സിൽ അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പ്ലീസ് ബി ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആൻസർ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് we can uh, recognize uh, uh, from his face okay okay idana ningalku manasilayathu okay what i was trying to uh, say is igno nu parayana ori open and distance education university aanu appa yangada learners nu parayana ipo ningal or conventional model padipikkumba you have learners who are a specific age group isn't it ningalku or pratheka age group ulla kuttiyala aayirikkum ningal padipikkunathu Uh, when you talk about igno you have to cater to different age groups ipo yan left side la photo kanichirikkana she has wrinkles on her hands if you observe and she seems to be an elderly lady who is uh, studying now on the right side you have a youngster so the difference i wanted to show is in igno the uh, population is more of heterogeneous population yanku vedna varna learners nu or prayaparidhi illa we don't have an age limit for the learners who are studying with igno 
you you will get even a student who is 80 years of old and you will also get a student who is 18 years of old so that is the difference appo manasilayo ningal oru class padipikkan chalpa poomba ignore oru class ningal padipikkan cha i will vyathisthamaya learners aanu ningal parijayapeda you would have uh, very elderly people coming to you as students you will also have youngsters coming to you as students so that is the difference between an igno class and a class which is in the conventional system that's what i wanted to highlight so igno learners nu parayunnathu they are mainly part time learners they are adults with family and social responsibility It means they are not uh, completely focused only on the igno course they have other family and social responsibilities and job responsibilities as well so along with their job they would be pursuing their courses from igno and they have varying age group our age group nu parayunathu can be different like i as i told you it can be 18 years 19 years or it can be even 80 years or 75 years we do have students of 75 years age also so that is a many times what happens there is a gap between the present and past experience of formal education like uh, the student uh, who comes to you uh, they may not be exactly ipo nammal kore naal joli cheyumba petta nu orisi enikku thonum a enikku oru course cheyanam padikkanam nu oru aagraham varunada appo oru gap varum avarde previous educational experience um ippol the experience vechu nokumba there is a gap അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിനോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും ദി വിൽ ഹാവ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ അഡാപ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാപ് ദ വുഡ് ബി ഡൂയിങ് സം ജോബ് ആൻഡ് സഡൻലി ദി വുഡ് ഹ് തോട്ട് ഓഫ് പെർസ്യൂയിങ് അ ഡിഗ്രി ഫ്രം ഇഗ്നോ സോ ദാറ്റ് ഗ്യാപ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ ഹാവ് ലെസ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാൽ ഈ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ജോലിയുടെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിന്റെ ഒപ്പമാണ് ഇഗ്നോർ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതലും കോൺടാക്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു എന്ന് ഇരിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ഐ ഡിഡ് സീൻ ടു ബി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സോ മേ ബി ഐ വിൽ സ്കിപ്പ് ദ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഓർ ഐ ഡോട്ട് ഹാവ് ദ ടൈം ടു അറ്റൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സോ ഇൻ ഇഗ്നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സസ് ആർ നോട്ട് കമ്പൽസറി ഫോർ ദ ലേണേഴ്സ് ടു അറ്റൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺ ദ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ടു സസ്റ്റെയിൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലേണർ നിങ്ങൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു Uh, major responsibility when another you have to sustain that interest of the learner the first class you will take that is very very important one class is that in the first class you will lay the foundation so if you have 20 students in the first class definitely if your class is very engaging and you are able to engage with the learners then definitely they will be attending your second class so you have to have the capability wherein you engage with your learners in such a way that they feel like attending your second class and they are engaged in and they become like responsible towards the course uh, which they want to pursue so who is an academic counselor a person who takes counseling sessions is called an academic counselor if we are in regular mode and we are talking about lecture if uh, uh, you are you may be a college professor or a lecturer you are called basically a lecturer you are teaching the students no now but in an igno system uh, the teacher's role is that of an academic counselor it's not uh, it's a both of a counts uh, a teacher and a counselor so the combination of general counseling and tutoring is known as academic counseling if a academic counseling equal to general counseling plus tutoring now general counseling means uh, when a student who comes to igno he has lot of general doubts like when will my course start when will i have the i have the examinations when i will have to submit my assignments uh, what is the course duration what all will i have to study so these are some of the general queries which uh, students who come to igno generally have and it may happen that in your first class they would be uh, asking you all such queries that how many times can i write examinations what is the, so you as an academic counselor basically need to be aware about igno basically igno the system no onnu ariyanda avashyam undu you need to understand what igno is how the courses are and in the courses what is the minimum duration what is the maximum duration and how many times the, uh, when are the examinations of igno held what is the duration when the students have to submit the assignments so these all come under general counseling second you have tutoring 
tutoring is subject specific doubts tutoring is totally the subject specific doubts for which you are already uh, capable of because subject specific doubt in the parimba ningle subject related queries aanu ningle hands handle cheynathu appo ningle ipo sanskrit padipikkaya anja sanskrit related queries aayirikkum koodalum kuttiyalu choyikkunathu so that is a part of tutoring appo tutoring nu parimba subject related doubts and general counseling nu parimba ignore related doubts so i hope uh, the term academic counseling is clear to all of you so academic counseling is basically general counseling plus tutoring so what is the role of an academic counselor in counseling we had to develop motivation enthusiasm and study skills amongst the learners you have to develop interactive learning method appa palapulum kutiyalu njangalodu vannu paradi parayarundu madam alla subjects onnum cover cheyilla njangada portion la ithra maatre madam cover cheyidolla baaki onnum cover cheyidilla see ignore academic counseling sessions nu parayanathu they are limited number of academic counseling sessions അതിൽ ഒരു എൻറ്റയർ പോർഷൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഓഫ് എൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് വിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആർ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ സബ്ജെക്ട്സ് യു ഹാവ് ടു കവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഏത് സബ്ജെക്ട് ആവാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് വെൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ആസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണതാണ് ഇഗ്നു പറയണത് ലൈക്ക് യുവർ റോൾ ഇസ് എൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ വിൽ ബി ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് സെഷൻസ് ആർ നോട്ട് ടോട്ടലി ലെക്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ബട്ട് ലേണർ ഓറിയൻറ്റഡ് here the focus is on the learner so you should not be like you have to cover this topic and you keep on lecturing on that that is not expected from you you have to uh, uh, keep in view what the learner wants what are the portions which the learner thinks are difficult and handle difficult for him and that portions you need to cover so counseling is basically person specific and depends upon the individual learner needs and you also need to update the learners regularly about igno and its operations like yan parnadu academic counseling nu parayanadu general counseling plus tutoring aanu appa general counseling le ningalku you should be aware about what igno is basically and when are the dates and time, deadlines of igno like examinations assignments project submission all these things as an academic counselor you need to be aware about so how can academic counselor discharge their roles effectively engiliyana ningal academic counselor na role adu nannai cheyan sadikkunathu you should have a basic knowledge about igno you should have good knowledge about the course like if you uh, if you are focusing on sanskrit you need to have a good knowledge about sanskrit as your course you should have an ability to observe and empathize have genuine and sustained interest in the student and as a person ningade or interest satyam anna genuine aanam the student should feel that what you are trying to teach is genuine and it's not like okay i will take one class and i'll go off it's not like that you have to have a that genuineness should come from within and you should also know about the ict facilities just in before i told today's role as an academic counselor is not simply teaching and going you also should be aware about the virtual platforms through which you can interact with your learners and so that you can facilitate the learning at a distance so who is an effective academic counselor one who provides by a relationship characterized by wage appi wage nu parayana or concept aanu a person who has all these qualities only can become an effective academic counselor in igno so the first quality which an academic counselor should have is warmth ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ഹായ് എവറി വൺ ഹൗ ആർ യു ഓൾ സംതിങ് ഇസ് എ വാം ദറ്റ് ഷുഡ് കം ഫ്രം വിത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജെനുവിൻ ലൈക്ക് ഹൗ ആർ യു ഓൾ ആൻഡ് ദറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് വാം ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് വിത്തിൻ ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് യു ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് ഹി ഓർ ഷി ഈസ് ഇമ്പാർഷ്യലി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഗ്നോർ ക്ലാസ് പറയണ യു ഡോ ഹാവ് എൻ ഏജ് ലിമിറ
uh, students may come from a rural area students may come from an urban area so you have to accept the student as he or she is without any barriers barriers with a barrier to learn you should accept the student as he or she is and be impartial uh, while uh, while doing your role as an academic counselor third is genuineness because when you take a class of igno that genuineness should come from within it should not be fake or uh, something which uh, you try to show off something genuineness like you have a genuine interest in the student that should be felt in your class and the fourth and the most important thing is empathy you should imagine yourself in the shoes of the student when you imagine yourself in the shoes of the student then only you can become an effective academic counselor because many a times ipo njan parna madri or student with three problems he may be having lot of personal problems professional problems and uh, in this personal and professional problems maybe he is attending your class so that empathy you should always show when a student shows some disinterest or student is not able to cope up or a uh, student is in a position where he says that i give up or i don't want to continue with this igno course then there is your role as an academic counselor when you literally pursue the student and you literally uh, re, uh, try to generate his interest and request him to kindly complete his program and have an interest and to complete his or her program from igno so that empathy should always be there in in case you want to have be an effective academic counselor so these are some of the main qualities which you as an academic counselor need to have so last i think this is the last slide what are the skills which are needed for a academic counselor like selecting the first skill which is needed is selecting like uh, when a student comes in the class you have to uh, like i'm just giving an example for example a student comes to you and asks you madam i want to do a uh, ba sanskrit course from igno or i want to do an ma sanskrit course from igno so is it uh, worth it or something if such sort of question if they ask then uh, a normal person will tell you do it yes no you may say like that yes you can do it but your role as an academic counselor does not end there yes you can do it uh, however try and explore other options as well why you are you choosing ba sanskrit or ma sanskrit as your career these are some of the questions which you as an academic counselor could ask him or her who is coming to you that why do you want to choose ba sanskrit or ma sanskrit and you can advise or counsel him on the prospects of uh, while choosing this courses that you as an academic counselor can definitely advise or counsel that like you can say that if you do this course this will be in bet your better interest or if you are doing this along with this course then this will help you in your career prospect so that is what is expected from an academic counselor like you need to listen you need to listen to what the students are asking to you like it, it can be open ended questions and you need to acknowledge because when a student uh, it's expected from an academic counselor that the first skill you need you should be an highly intelligent listener namku oru nalla kelvikaran aaya mathre namku nannai onnu paranju kodukkan sadikkullo so you have to listen uh, to what the student is saying suppose he is asking you some open ended questions you try to acknowledge hmm like you say okay carry on you move further okay and you have to in between the silence between you and the learner should also be there like some uh, thing like silence when we think okay pause we should, we can pause between between we can think and then we can reflect upon now structuring means after listening to the learner how you can find an answer to his or her query like you need to check up whether the response which you are trying to give would be appropriate and what will be the consequence of your response so that things you as an academic counselor need to keep in mind so these are some of the skills uh, which you need as to be a academic counselor from igno 
So what are the responsibilities of an academic counselor? Basically, the responsibility of an academic counselor, like uh, Jalja ma'am already shared, that you, while select, while you are empaneling, empaneling yourself an academic counselor, you will be choosing a study center. Now, the study center would be having a coordinator. So your responsibility will be to assist the coordinator with respect to, you have to evaluate the assignments of the students you, in case the course has a practical component, you have to conduct practical examinations. You have to uh, accom accommodate with the infrastructure which is available and you have to supplement SLMs. If, uh, already our study materials, IGNO study materials are called self-learning materials. So, but apart from the self-learning materials, if you are suggesting some reference books, uh, <coughs> or some reference books or ebooks uh, from the website you can definitely uh, uh, supplement the slms with some reference learnings for the betterment of the student learning you can engage learners to form groups if you have a class edukumba ningalku oru groups create edu avarku endengil oru activity kodutha avare engage aayittu vekkam so that is also one of the roles you can also participate in pre-admission camp. If you have no admission, you have started the July admission cycle. So, if you have a college law and you have a pre-admission camp, you can please contact us and we will definitely come and address the students about the courses of IGNO and which they may be interested. So, your role as an academic counselor will also be to participate in the pre-admission camps to interpret the guidelines given by you know and to provide opportunities in the subject chosen now if a ba sanskrit and then conference in law in the england all india conference or in the england you can provide this opportunity to our igno learners also so they also get an opportunity to participate in the seminar or conferences so this is uh, which basically are some of the few uh, resp basic responsibilities of being an academic counselor. So with this slide, I just want to ask you all, are you ready to be an IGNO academic counselor? I'm sure after listening to all this, I'm sure some of you would have some interest in becoming an IGNO academic counselor from IGNO. So please empanel yourself and as an IGNO academic counselor through the process which was shown by my colleague, Dr. Riti Jalja Kumari. And I'm sure you all will empanel yourself as an IGNO academic counselor. So thank you all for listening to me patiently. Uh, in case you have any doubts uh, or any clarifications from what I have shared with you all, definitely you can please feel free to ask me. Thank you. So over to you, Jalja ma'am. Thank you, Prasida ma'am, for your comprehensive and very elaborate explanation regarding um, academic counselorship now i am inviting dr s vijay rakhwain assistant regional director of regional center coaching uh, to tell about because uh, to tell about the role of academic counselor in internal and external evaluation because we were telling about counseling sessions uh, uh, how to support the students for academic activities now a major uh, two portions are there for Ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll, I'll, one second, okay. Pawani, ma'am, do you have anything to say? We have an open session also to uh, clear the doubts of the participants. So, Dr. Vijay are you there? There is not a... okay sir is not there uh, then i think uh, it is better to share that information by me myself that uh, the major two components of academic activities of ignu learning as a student is uh, submission of assignment and writing the ex uh, examinations doing practicals projects internships whatever is uh, incorporated with their syllabus that's all so for uh, uh, this MA, BA and uh, other programs, certificate programs of uh, concerned with uh, certificate programs of Sanskrit, I have to tell you that there is no the, that type of internship projects, etc. So only theoretical uh, aspects to be learned and some practical sessions are there with the communicative 
uh, sessions that may also be conducted through online and the major thing for internal assessment is for uh, va sanskrit ma sanskrit and uh, the other program students of sanskrit it is sub writing and submission of assignments assignment is uh, uh, one major component for internal assessment because among the total score total award of the students we are considering the submission of assignment and the marks obtained by the students 25 percentage for uh, considering for the final award so if uh, the student is getting 100 marks for assignments 25 marks will be uh, taken uh, 30 marks will be taken for sorry not 25 30 for this theory papers 30 itself 30 marks will be taken for uh, uh, calculating the final grade and the 70 will be uh, from the uh, marks obtained in the term and examinations. So, if, as internal assessment, a preparation of assignment is a very important. Even though it is 30 percentage, that 30 percentage they will get. Totally they will get because they are allowed to write um, assignments in a patient manner. They can refer further uh, another, uh, extra books from out of from the syllabus and content and the study material given. And uh, also they can get the help from academic counselors to refer which a reference and the further readings everything is given in our study material because it is well prepared and it is in the position of a teacher itself because the books uh, are uh, doing some conversation with the students that way it is prepared that is the peculiarity and the philosophy of distance education even though we always need the human involvement of the teachers no technology can substitute teachers so definitely your help your suggestions, your directions in the classroom and the clarifications uh, uh, to their doubts is definitely helpful for the students to uh, prepare very nice assignments. And uh, directions are given in the assignment questions. These assignment questions can be downloaded from the website. Uh, that details students know. Teachers should also know. When uh, you all are being empaneled, after that we will conduct another orientation for you. This is for empaneling. So I am uh, not telling that much things. So this assignment preparation also can be helped by the teachers. And you can give the information regarding examination, how to write the examination well, how to answer well, answer to the questions like that. That type of help also can be given by the academic counselors. That's what uh, the major points, uh, because time is over now, till 30, we, were, we had planned this, this session for 12.30 and we started a little bit late. Hence, that much time is going again. Uh, you may be, you have to uh, engage with your regular classes and activities. So please uh, 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 come to the next session. That is open discussion session. Added to yeah. what Dr. Jalaja ma'am and uh, uh, Prasita ma'am told us, there are 14 courses which can be covered, uh, which, which are there for BA Honor Sanskrit and four courses for uh, the uh, ssb the certificate level sanskrit course and eight courses for uh, ma sanskrit which means uh, the common after this meeting we will be sharing all the powerpoint and we can download the first the prospectus also and i will attach it so that the, the course code matters a lot for each one of you that also we will uh, it will help be useful for uh, uh, relating it to your uh, expertise and adding it and what i suggest uh, uh, submit as a request is that whatever uh, the certificate level and ug level uh, uh, everyone can opt and the pg level also even um, the uh, ex the juniors they can uh, try expertizing it because the school of faculty uh, this professor um, uh, smitha and also one more person um uh, kaushal sir he was uh, he told he was very much aware of this program and he told whatever help from the school uh, he will help us and added to it, the learner support centers, um, we will be coordinating and we will be facilitating uh, the uh, empanelment immediately because we are also in need. And uh, this suggestion came to enforce when we were talking about the Sanskrit University, the Central University uh, establishment 
and uh, when it when there was a delay our vice chancellor told whether we uh, the local expertise have been used so uh, that made us to think that we have a local expertise and we are yet to explore usage of them and hence this meeting and we also if you send a hard copy of your bio data to regional center coaching we will be empaneling you as observers for term and examination also and uh, so as madam was sharing any open discussion related to this uh, we will be and dr srividya has uh, raised her hand yes ma'am please uh, speak, speak speak up we could not hear you ma'am please unmute and uh, uh, ask your questions please because some of them have left, I think uh, they may have to engage with their... Yeah, 13 are there, of which yeah. 4 are our, our own people. Yeah, please. If there is no open, any nothing else to say, then what I will say, uh, share it is just sum up. The uh, link which Madam has shared for empanelment has to be used. The common yeah. prospectus, which are freely downloadable from IGNU website www.ignu.ac.in, will share about one course available uh, under the language. And also, the uh, yes, madam has put the website. No, no, yeah, yeah, I will tell you, you speak, ma, no problem. Okay. Uh, because one more information is needed to share with them. That is why. Yes, no problem. Please. Okay. And, uh, then let madam speak and then I will speak. Please. No, ma'am, you complete, ma'am. No, ma you can continue, no problem. Because in between, uh, I forgot to tell you. I told you that uh, you can enter, uh, you can visit the website of IGNU, www.ignu.ac.in. That is what this one. And uh, this is the main website of IGNU, where the register online is there. The second one I told already. That is what academic on, counselor only for easy approach access. I was uh, uh, sharing this one. Just one second only, ma'am. I will leave after that. And there itself, this was the thing we, I was sharing and uh, showing you. Here, one more option is available. That is prospectus. Before finding out your program and courses, uh, you take decision or by referring this one. If, when you click on that, the whole uh, program sufficiently will be available from which you can select the master degree program, bachelor degree program, or certificate program. And then you, you select and decide the courses for which you have to apply for. Then uh, immediately another session is also needed for you. This is a manual for uh, an academic counselor who is going to embed it. And all the steps clearly given here, you can go through that and uh, see. It is instead of the PPT I have shared, a uh, description is given by the headquarters itself and you can do it and uh, this will be helpful for you. Just to share this one, I was uh, trying to show you this one. Uh, uh, sorry, ma'am, for interference. No, it is good. It is good because it is a recap of what we were listening yeah. and we'll be sharing this, uh, the PPT shared by three of us mm -hmm. and uh, also for your use. And we also uh, uh, want to sum up by telling uh, this will be also a um, unique, uh, um, what is it, data to be put in your EAPR because one in one query is asked about a national wise performance of an in an education institution because in IGNU's exams are all all India basis. We can always say it is a national wise importance activity and uh, the submission of assignment response is a prerequisite for uh, writing the term and examination so that also will be useful and uh, every uh, record which you evaluate will add on somebody to become an expertise in the sanskrit field that is also we have to say that so it is a service to the nation and but for each service which you are rendering there will be a small honorarium which will be paid uh, by ignu and it will be through nift payment that also we want to say so thank you for being a part of us 
and uh, if uh, uh, no questions are coming then uh, uh, we will wind up and we'll put yes. the no, uh, video just, just please open your videos we can have a snap please or all of you may please open your videos one second Please, all participants may please. Please open. Nobody is there. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Anybody? If you are open, ah, yes. Ma'am, please, uh, after taking the video, I'll uh, uh, snapshot. I will tell you. Uh, please, up to that time, you, you may please keep your uh, window this uh, video on anybody yes yes thank you mom sri vidya mom jagannathan sir jagannathan sir's photo is there sri vidya mom's also so let me take it ah, okay good thank you thank you Jarja Kumari ma'am and uh, Prasida ma'am for your very elaborative and uh, um, uh, informative explanations about the programs and other things, how to register the program in any uh, any other things. Thank you for our ma'am. We will try to join the academic counselor at uh, the earliest. Thank you. Thank you for everything. Thank you. Uh, um, I will put my phone number here if you have any difficulty to uh, process the application form, call me please. Okay, I will inform you, ma'am. Okay, thank you. Because uh, as per your personal convenience, you can contact with us and you can ask me at any time. We will be here to help you for uh, empanelment. I have given my phone number here. Please note it down. Hmm? And as soon as possible, please, then we can um, activate the uh, programs in our study center. And uh, we are very much thankful to you for. Uh, joining and uh, sitting here with us for this much of time so for us it's a very valuable endeavor i think can we wind up now yes, okay okay thank you thank you all okay thank you ma'am